gənc ədəbiyyatçılar, gənc yazarların kitabları çap olunurdu. Ancaq dayandı, o da artıq yoxdur. Bir də milli mükafat deyilən bir mükafat da vardı. Mənə elə gəlir ki, bu nəşriyyatlar yazarlar necə edirlər? Məsələn, xarici dövlətlərdə yazarlar nəşriyyatlara müraciət edir kitab çapına görə. Hədiyələr mü, mükafat mı, qanarar mı, illə bir şeylər olur və yaxud öz kitablarından əlavə hədiyələr. Məsələn, biz özümüzü götürək. Məsələn, mən hər, hər hansı bir nəşriyyata öz kitabımı çap elətdirmək üçün müraciət edirəmsə, mütləq mənim öz əməyim sayesində. Yəni, bunu verirsən, çap elətdirirsən, nəşriyyatdan heç 20-30, heç 10 kitab da belə deyə olmur, heç bir qanarar yox və sonra o, tirajdakı külməli bir vəziyyətdir bizdə. Tirajlar 200-300-500, indi xarici dövlətlərdə müqayisədə çox zəif. Və satışı da, yəni bu problem, müəllif bir az problemlərdən danışıram, satış da problemdir bizim üçün. Məsələn, kitab dükkanlarına müraciət edəndə 35-40% kitab satılır, o da çox az. Məcbur olur ki, müəllif özü səhvdə iştirak edib, özü-öz kitabını satılır. İndi bilirsiniz, Nəzəbi. Yəni, bir nəşriyyat tərəfindən bu, nə isə belə bir şey görsənlər. Hərə bu məsələyə öz bucağından baxır. Məsələn, mənə elə gəlir ki, Çingiz Abdullayın, Rövşən Abdullay oğlu, Ondan Elxan İlatlı, Varis, bizim özümüzə nəşr elədiyimiz Şərif, ondan Pərviz Cəbrail, elə Seymur Baycan. Yəni, bu, bu yazarların kitabları ə, satılır. Yəni, demə, demək ki, bunlar satılmır. O da düzgün deyil. Satılır. Satılır, qanarar verilir müəllifə. Satılır, eləsinə qanarar verilir, eləsinə kitab verilir əvəzinə, eləsinə verilir yəni. Amma bu nəzərə almaq lazımdır ki, bu yeni münasibətlər sistemidir. Bu yeni münasibətlər sistemində heç kəs köhnə deyil, hər kəs yenidir. Naşir də yenidir, yazar da yenidir və s. yəni. Bu mənada biz sanki hər şey yenidən kəşf olunmuş kimi gəlir bizə. Yəni, biz götürüb, deyək ki, pingvinin siyasətini burada yerdə bilmirik. Pingvin 200 il dişdir. Yəni, biz necə pingvin ola bilərik? Və heç ümumiyyətlə mənə ilə gəlir ki, biz ədəbiyyatdan danışanda gərək xaricdən danışmıyıq. Xaricdə necədir, xaricdə. Biz gərək özümüzdən danışaq. Bizim kitaba münasibətimiz necədir? Biz öz ədəbiyyatımızı oxuyuruq mu? Biz öz kitabımızı oxuyuruq mu? Biz hansı kitabı oxuduq və onları, bax, belə açıq müzakirəyə çıxartdıq. Bir tarixçinin kitabını, bir ədəbiyyatçının kitabını, bir yer. Yox, kitabların üzünə mətbuat bağlıdır. İndi sosial şəbəkələrdə kim bacarırsa, adam özü-öz kitabından, hər halda bizdə belə bir təsəvvür formulaşıb ki, adam özü-özünün kitabını gərək ki, tərifləməsin, özü-öz kitabından danışmasın. Amma bu dəyişməlidir. Adamlar gərək özləri öz kitablarından danışsınlar. Mənim kitabım nədən bəhs edir? Hansı sinif qrupuna, hansı qrup, hansı yaş qrupuna aiddir? Hansı mütəxəssis? Hansı mövzuda yazıram? Niyə? Əlbəttə, məsələn, kimlərdən əsərimdəki, əsərimdəki qəhrəmanların xüsusiyyətləri, ondan peşələri və s. onlardan danışasan. Çəkin mənə gərək də yoxdur. Əxər, bir şey sən yaratmışsansa, ə, sən ondan necə çəkinə bilərsən? Sən yaratdığında səmimisənsə, bir əsər yazmışsansa, Və bu əsərdən sən utanmamalısan ki, sən onun haqqında danışmalısan da. Sən necə, yəni çəkdiyin bir, yaratdığın bir heykəldən utanmalısan, onda utanmalısansa, onu götür, düzəlt, yaratmısan, pisdir, alınıb, təzdən düzəlt, işdə, filan, təzdən gətir, utanmalısan. Yəni, ürəkli ol. Burada nədən, nə cür baş verir də? Bu, ondan baş verir ki, sən demək, yaratdığına inanmırsan. Ya sən yaratdığına inanmalısan və onun arxasında durmalısan, danışmalısan, imza etməlisən, kitabını satmalısan, müəllifin kitabının satmasının ziyanı yoxdur. Müəllif öz kitabını satmalıdır. Çünki oxucu görməlidir ki, bu adam, yəni özünün, kitab həm də sənin özün sən axı. Yəni kitab insanın, onu yazanın özüdür. İnsanlar çox zaman kitabı onun özünə görə alır. Deyək ki, Qaraqanın kitabını, Qaraqanın yazdığı kitabdan daha çox Qaraqanın özünə görə alırdılar. Biz ondan imza keçirirdik. Hı-hı. Uzun növbə olurdu və insanlar Hı-hı. sadəcə Qaraqandan gəlib şəkil çəkdirməyə onun kitabını Hı-hı. alırdılar. Hı-hı. Əlbəttə, yəni belə hal, ən müxtəlif ə, variantlar ə, kitabın ətrafında, sanki bir kitab ocaqdır və bu ocağın ətrafında hər cür variantlar işləyib, qurub, oynayıb və bunu bu ocağın havasını yaratmaq lazımdır. Yəni başqa variant yoxdur. Dünyanın inkişafı kitabla bağlıdır. İndi çox zaman deyirlər ki, 
Şahbaz Xudoğlu yəqin kitab satmaq üçün bunu deyir. Hə, mən kitab satmaq üçün bunu deyirdim. Mən sizə kitab satıram ya. Mən sizə vaxtı keçmiş vərməşə satmıram ki. Vaxtı keçmiş çay, nə bilim, nə, nə, şəkər satmıram ki. Sizin gözlərinizi tutan şəkər satmıram ki. İçində, nə bilim, müxtəlif əşyalar olan fərqli-fərqli oyuncaqlar, nə bilim, nələrsə, mən sizə kitab satıram və deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək inkişaf yolu kitabla bağlıdır. Başqa bir yolu yoxdur. Əgər kimsə bunun başqa bir alternativ yolunu bilirsə, o onu desin. Yoxdur axı. Bir naşi kimi oxucuların səviyyəsi kitab oxuma mədəniyyəti qan edir sizi? Ümumiyyətlə, indi kitab oxuyanların sayı daha çoxdur. Nəyin ki, 10 il əvvəl, 5 il əvvəl. Və əgər bir sahədəki inkişaf varsa, deməli, inkişafı görmək lazımdır. O, geridə qalanı yox. Çünki biz inkişafı görmədən inkişaf edə bilmərik özümüz. Yaxşını görmədən biz yaxşıya çevrilə bilmərik. Hər bir yerdə baxıram ki, bizim oxucular və bizim əsas müzakirə aparanlar daha çox şikayət edirlər, daha çox narazılıq bildirirlər, daha çox nöqsan axtarırlar. Yəni, nöqsan axtarmaq lazım deyil ki, yaxşını görüb və yaxşıya çevrilmək lazımdır. Yəni, sən pisi görməklə, pisə çevrilirsən, pis əməl etməklə, pis əməl etməklə sən artıq özünün pis əməllər vərdişini yaradırsan. Amma yaxşı əməl edərsənsə, yaxşı əməllər vərdişini yaradarsan. Ona görə yaxşı tərəfi, inkişaf edən tərəfi görmək lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, biz deyək ki, 10 il əvvəl hansı kitabları bıraxırdıq, indi hansı kitabları bıraxırıq. 10 il əvvəl oxucuların səviyyəsi necə idi, indi necədir? 10 il əvvəl kitabxaniyə gedənlər neçə insan kitabxaniyə gedirdi, indi necə gedir? Bu inkişaf var, bu inkişaf varsa, o mütləq bizi qanə etməlidir. Biz inkişaf edəni görməliyik, inkişaf etməni yox. Deməli, uzun illərdir kitabların içindəsiniz də belə, kitab sevgisi qəlbinizdə çox böyükdür. Heç elə olub ki, siz özünüzdə nə isə qələm alıb yazmaq istəmirsiniz yaradıcılıqla məşq belə bir şey. Nə yəqin siz məni oxumursunuz axı, mən də yazıram, amma sadəcə mən... Kitab şəkilinə salmıram. Çünki əgər... Kitab şəkilinə salmamışsa, necə oxuyabilərdir? Yəni, müəyyən paylaşımlar var, böyük şeylər də var, yazılıb amma nəşq olunmayıb yazılar da var. Amma... Nəsirdə mi? Əlbəttə ki, yəni, əslində gündəlik həyatımızda nə yazırıqsa, o elə yazıdır. Bizə elə gəlir ki, deyək ki, yazı tamamilə fərqli bir şeydir. Yox. Bax, gündəlik həyatımızda yazdığımız postlar, verdiyimiz müsahibələr, Hətta yazdığın o bir cümlədə, dediyin və danışığın da bir yazıdır. Bugün doğulan, əlindən, ağlından doğulan nə varsa, o yazıdır yəni. Və bu belə də olur, yəni böyük mütəfəkkirlər, indi mən bunu şey eləmirəm, amma ümumiyyətlə belə yazı ilə bağlı deyil. Deyək, Sokrat yazı yazıb mı? Yazmayıb ki. Yəni ki, yazı, amma o da yazıdır. Yəni yazı, hər kəs yazıdır. Hər bir deyilən söz yazıdır. Bu... Mən burada deyirəm, orada yazılır artıq. Yəni, o mənada yazını yalnız deyək ki, belə oturub yazmaq deyil də, yazı ümumiyyətlə baş verir və bu hər an baş verir və mən deyək ki, artıq sizi oxuya bilirəm yazdıqlarınızdan, o mənada. İzləyirik sizi Facebook səhifəsindən, Testis Həqanın Əşiyyatın da səhifəsi var, oranda izləyirik. Yeni kitablar, daima yeni kitablar orada, hər kitab çapından kimi bir reklam olunur. Yaxşı, bu kitab seçimində sizdə indi öz ideyalarınızdan, yoxsa kim tərəfindən seçilir? Bütün, bütün, bütün, bütün. Həm tərcümələr, elə bir ki, gündəmlə bağlı olur, uşaq ədəbiyyatı olur. Məsələn, Rusiya-Ukrani Mərbi Savaşında zamanı Turgerinin Azərbaycanda tərcüm olmuş şehirlərini çap elətdirmişdiniz. Yəni, ümumiyyətlə, Təbii ki, orada indi o şeylər gündəmlə bağlı olan məsələləri, məsələn, deyək ki, Vagif Mustafa Zadənin dünən Vagif Mustafa Zadənin dünən ad günü idi. Onun haqqında çox yaxşı, gözəl, bəlkə də bugünə qədər yazılmamış, gözəl bir kitab nəşr etdi. Aydın Talıbovun ön sözü ilə, ön sözü də çox mükəmməldir. Yəni, necə olub ki, Mustafa Zadiyə olan, deyək ki, şübhəli və bir az da belə sevilməyən bir münasibət Aydın Talıbov da çevriliş baş verdi və o başladı 
Vakıf Mustafa Zadani sevme. Yani böyle vakit dünen aynı zamanda Tağı Evin adı günüydü. Tağı Evin'e bağlı kitabı neşrilədi. Çok Bu, operatif. Manav Süleymanov'un tekrar neşrilədi kitabını. Gördüklerim, oxuduklarım, yazdıklarım. Bu kitabını tekrar neşrilədi. Çok güzel, nefis bir şekilde. Yani de ben istedim ki bu cür ıı, gündeme yöneli işleri görürük. Bu, ıı, bu bir komanda işidir. Ben desem Mesut ki burada ıı, ben yalnız edirim. Yox yani. Qanunda işleyen ıı, herkesin ıı, məhsuludur burada. Eks halda mümkün değil. Komanda olmadan nesil eləmək mümkün değil. Sən hmm. lafı. Düşünün ki bir futbol ıı, komandasını orada deyək ki peli tək oynayır. Nece olabilir ki o? Mümkün değil ki. Yani ona göre mütlaka komanda olmalıdır. Hmm. Yaxşı komanda. Ben de fikirleştiririm ki, kanun yaxşı komandadır ve yaxşı komanda kimi de yine formalaşır. Mesela biz de yaxşı komanda niye göre deyirəm? Çünkü 25 il işleyen adam var burada. Mesela 25 ilde biz eyni yerde işleyirik. 25 ilde biz birbirimizin sifatini görürük ve birbirimize dözürük. Böyle deyir. Hmm. Ama Eyni zamanda, eğer o yaxşıdırsa, yeni insanlar da cəlb olunur ora. Məncə daha yaxşıya doğru dəyişirik. Hmm.